pasado 25 y 26 de noviembre se celebró en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols de Madrid un simposio internacional sobre imagen multimodal de la microvasculatura de los tejidos en la salud y en la enfermedad, que contó con la participación de los especialistas mundiales más reputados en este campo. Los organizadores fueron los componentes del grupo Multimag, un proyecto financiado por la Comunidad de Madrid en el que durante cuatro años han trabajado 11 grupos de investigación de diferentes universidades para colaborar en el estudio sobre el diagnóstico por imagen en diferentes patologías como el Alzheimer, la aterotrombosis o la isquemia cerebral. Los grupos pertenecen a diferentes instituciones, el CSIC, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares y la UNED. Su objetivo, detectar y caracterizar las enfermedades de manera no invasiva combinando la obtención de imágenes por resonancia magnética nuclear y por tomografía de emisión de positrones. Eso tiene una ventaja y es que a la hora de analizar los tejidos enfermos se suplen los defectos de una técnica y se potencian las ventajas de la otra. Es un movimiento eh, integrador de la Comunidad de Madrid para agrupar los esfuerzos de todo el potencial investigador de la comunidad en este terreno. Multimac comenzó en el año 2007 y ha durado cuatro años y la principal actividad de diseminación del conocimiento es este simposium, que es un simposium internacional que se titula Imagen multiparamétrica de la competencia vascular y ha congregado eh, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols pues a los especialistas más reputados mundiales con los cuales vamos a compartir los avances que hemos hecho en Multimag y vamos a int intentar intercambiar con ellos experiencias. Hay dos grupos de investigación de la UNED en Multimag, el de Soledad Ballesteros, catedrática de Psicología Básica, y el de Paloma Ballesteros, catedrática de Química Orgánica. Es un proyecto multidisciplinar, entonces estamos desde la ciencia básica, como por ejemplo podemos ser nuestro, mi grupo de investigación, que somos investigadores de, de química orgánica, en el cual pues sintetizamos moléculas que se pueden utilizar por otros grupos, como concretamente mi grupo tiene una unidad asociada con el profesor Sebastián Cerdán del CSIC, entonces lo que nosotros sintetizamos se analiza aquí en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Pero, también puede haber otra, otra disciplina, como por ejemplo pueden ser disciplinas de psicología, como es el caso de la profesora Soledad Ballesteros. Su investigación es, es tratar de estudiar el cerebro en las manifestaciones de, de la neurodegeneración, la enfermedad de Alzheimer, eh, desde el punto de vista de la psicología utilizando técnicas de diagnóstico como por ejemplo la resonancia magnética funcional. Sabemos que por cantidad de estudios experimentales que se han realizado y estudios con imágenes cerebrales, sabemos que por ejemplo las zonas frontales de las que depende el control ejecutivo, la atención, se deterioran muy rápidamente con la edad. Son las zonas donde más neuronas se pierden, donde hay un mayor deterioro físico con la edad. Como esos procesos cognitivos, como por ejemplo la atención, dependen de estas zonas cerebrales, pues estos procesos se deterioran muy pronto, o son los procesos que antes se deterioran en las personas mayores. Silvio Aime es un investigador puntero en el campo de los agentes de contraste, agentes que nos permiten detectar y diferenciar tejidos sanos y enfermos. Well, uh, contrast agents have been very important in the development of uh, medical imaging as it is uh, today. Uh, but uh, we expect uh, to have uh, in-depth change uh, in the forthcoming years because a uh, contrast agent will not longer be a reporter just of uh, the anatomical structure, but they will be more and more reporter of uh, the functions, the biological function, and so to understand uh, the, the, the onset of, uh, of uh, a disease from uh, the biochemical point of view before then uh, structural change can occur. La línea principal de la investigación del equipo de la profesora Ballesteros en agentes de contraste es la de los nanotubos de carbono. Estuvimos conversando con Alberto Bianco, investigador de la Universidad de Estrasburgo, sobre sus aplicaciones. So, carbon nanotubes are uh, developed mainly for uh, material science application and uh, we and other group are also trying to 
to uh, integrate this material in living system as drug delivery carrier or for imaging or for therapeutic uh, applications uh, and in diagnosis as well. Existe mucho interés en la medicina regenerativa, en las células madre y la capacidad para reparar tejidos dañados y curar diferentes enfermedades. ¿Por qué todavía no se ve reflejada esta investigación en los hospitales? Se lo preguntamos a Matías Holm. I think this is a very interesting uh, uh, topic and uh, there's a lot of people working on, in this field at the moment. But as you uh, pointed out yourself, you have different pathologies and uh, every uh, disease uh, will require a very particular uh, treatment. Uh, so this is one of the challenges. The other challenge is that we still don't uh, completely understand what type of cells we need to use and how to apply them if we apply them directly into the organ or if we applied, uh, apply them intravenously into the system. So there are a lot of open questions that are presently uh, analyzed or investigated in the animal experiment. So I think uh, it will still take a couple of years before we're ready to uh, go into the clinic, even so there are some early tests uh, in, in some particular diseases like uh, in liver or uh, a few others, but I think for the majority of the applications this uh, still needs time. Esto ocurre también en el paso que existe entre la investigación y la clínica dentro del campo de los agentes de contraste y en el de los nanotubos de carbono. Uh, well, uh, the development of uh, a contrast agent uh, is highly costly. It costs about uh, 100 million euro for uh, a, a, a lead compound to be brought from uh, the preclinical uh, uh, laboratory to the clinical setting. And therefore, uh, company have uh, to compare if there would be enough uh, revenue from uh, the introduction of a new agent. So this is the reason why not so many new agents are entering into the market in recent times. There are uh, uh, still uh, toxicity issues associated to this material and uh, this is something that needs to be solved uh, before going to clinic. And uh, there is a major problem that uh, we, you need to distinguish between the nanotubes that are coming from, from the producers so the, and then uh, you have to, to take care of the people that are handling, are handling a, a big amount of this material, and then the material then you uh, manipulate and you modify to, uh, to use it for, for uh, biomedical applications. And this material uh, one, uh, it, it seems to have uh, reduced uh, toxicity uh, problems. But we are still early in, in the development and, the and we are not very close to clinics so far. This is in general uh, a, a problem that suffer all the, the uh, nanoparticles that are developed in this field. Durante los últimos cuatro años, el grupo Multimag ha publicado 150 artículos en revistas científicas de amplia difusión, ha generado varias patentes y en él se han desarrollado varias tesis doctorales. 